క్రైస్తలాట్ క్రైస్తలాట్ హలెలు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ప్రియులారా మహాగణుడును మహోన్నతుడనైన దేవ నీ పాదములకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం నా తండ్రి ఇంతకాలము నీ పరిశుద్ధ రెక్కల నడల మమ్మల్ని అందరిని భద్రపరిచిన దేవానికి స్తోత్రమునైనా నీవు ఇచ్చిన గొప్ప వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రమునైనా ఈ దినము నన్ను శుద్ధి చేసి నిలబెట్టండి ప్రభు ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుండగా ప్రభు నీ ఆత్మ సన్నిధి దిగి రావాలి నా తండ్రి వింటున్న ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రాలు తెరవండి ప్రతి కుటుంబము ప్రతి బిడ్డ ప్రభు ఎలా బ్రతకాలి ఈ లోక సాగరాన్ని ఎలా ఈదాలి అని చెప్పి ఆవేదనతో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించి వాళ్ళ బ్రతుకులను మార్చమని ఇది మాతో ఉండి నడిపించమని ఏసు నామంలో అడుగుచూ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రైస్ ద లాడ్ కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు మనము వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి యహోవా ఎందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను బ్రతుక గోరువాడెవడైనా నున్నాడా మేలునందుచు అనేక దినములు బ్రతుక గోరువాడెవడైనా నున్నాడా చెడ్డ మాటలు పలకకుండా నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలకకుండా నీ పెదవులను కాచుకొనుము కీడు చేయుట మాని మేలు చేయము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము ప్రైజ్ ద లాడ్ అలెలు ఇక్కడ చూడండి పిల్లలారా అని దేవుడు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారంటే బ్రతుక గోరువాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా మేలు నొందుచు మామూలు జీవితం కాదు మేలులతో మేలు నొందుచు బ్రతక గోరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అది కూడా కొద్ది దినాలు కాదు అనేక దినాలు అనమాట గొప్ప ఆయుష్ కలిగి బ్రతక గోరు వారు ఎవరైనా ఉంటే ఏం చేయాలంట చెడ్డ మాటలు పలకకుండా మన నోటిని నాలుకను పెదవులను కాచుకోవాలని వాక్యం సెలవిచ్చింది ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సహోదరి సహోదరులారా మరి మనం ఇద్దరము వాక్యాన్ని ధ్యానించుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి మన జీవితాలని పరిశీలన చేసుకుందాము మనం బ్రతకాలంటే ఆహారమే కాదు మనం బ్రతకాలంటే ఈ సంపదలు ఈ లోకమే కాదు అనారోగ్యంతో ఉంటే డాక్టర్సే కాదు మనం బ్రతకాలంటే మన స్వాధీనంలో పచ్చుకోవాల్సినటువంటి మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి మరి అధిక దినాలు బ్రతకాలంటే అంతకుముందు వందల వందల సంవత్సరాలు బ్రతికేవాళ్ళు ప్రాచీన గ్రంథాన్ని చూసినట్లయితే ముషేకు ముందు వాళ్ళు అబ్రహం సంతతి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆదామ నుండి చాలా సంవత్సరాలు బ్రతికేటటువంటి వందల సంవత్సరాలు బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఉంటా ఉంటే ప్రతి ఈ సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఆయుష్ తగ్గిపోతూ ఉంది అధిక దినాలు బ్రతకటం తగ్గిపోయింది వందల సంవత్సరాల నుండి ఇంకా డెబ్బై ఎనభై ఇరవై అసలు ఆ మరణానికి ఈ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మరణాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అర్ధాంతరమైనటువంటి మరణాలు ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన వాడు ఏ విషయ ఏ విధంగా ఇంటికి వస్తాడో అర్థం కావట్లేదు ఇంటి నుండి సంతోషముగా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు మరి జీవం లేని వారుగా ఇంటికి వస్తున్నారు అనేక రకాలైనటువంటి యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి అనేక రకాలైనటువంటి చావులు అవుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా తుఫానులని వరదలని భూకంపం పాలని రకరకాల భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులు చిన్న లేదు యవన బిడ్డ లేదు వృద్ధాప్యం లేదు ఈ విధంగా భయంకరమైనటువంటి మరణావస్థల్లో ప్రజలు ఉంటున్నారు కాబట్టి మనము అధిక దినాలు బ్రతికి మేలు కోరి క్షేమం కలిగి క్షేమంగా మంచి ఆయుషుతో బ్రతకాలంటే చెడు మాటలు పలకకుండా మన నాలుకను మన పెదవులను మన స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ వాక్యం సెలవబడింది హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య యాకోబ్ పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలను చూసినట్లయితే నాలుక చాలా చిన్న సాధనమే కానీ ఒక నిప్పురవ అడవిని ఎలా తగల పెడుతుందో అలాగే మన నాలుక జీవితాలని నాశనం చేస్తుందంట రాజ్యాల్ని కూల్చివేస్తే చెప్పుడు మాటలతో తప్పుడు సమాచారంతో రాజ్యాలు రాజ్యాలే కూలిపోయిన అంశాలు ఉన్నాయి కుటుంబాలు కుటుంబాలే కూల్చివేసుకోబడిన అంశాలు ఉన్నాయి వ్యక్తులకి వ్యక్తుల మధ్య సమాధానం లేకుండా అశాంతిని అలజడిని బాధను తెచ్చిపెట్టినటువంటివిగా ఉన్నాయి నాలుక చిన్న సాధనమే కానీ గాయపరిచి హత్య గావించినట్లుగా కూడా చేయగలదంట నాలుక హలెలు అందుకనే క్షేమంగా బ్రతకాలంటే మన నోటిని స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి నోటితో ఇతరులని బాధ పెట్టద్దు మరి ఒక వ్యక్తి ఒక ఊరు వెళ్తా ఉన్నాడంట ఆ ఊరు వెళ్ళినాక సాయంత్రం చీకటైంది ఆ ఊరు దాటి వెళ్ళ కుండా ఆ ఊర్లో నివసించాలి రాత్రి రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నాడు ఆ ఊర్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషిని అడిగాడు ఏమయ్యా నేను ఈ రాత్రికి ఈ ఊర్లో నివాసం చేయాలనుకున్నాను ఊరు మంచిదేనా ఊరి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళేనా అని చెప్పి అడిగారంట అడిగినప్పుడు ఆ పెద్ద మనిషి అంటున్నాడు ఈ వ్యక్తిని అయ్యా నీ నోరు మంచిదైతే ఈ ఊరంతా మంచిదేనయ్యా అన్నారంట అదేవిధంగా మన నోరు మంచిదైతే ఏ ఊరైనా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఏ హాని రాదు హలెలు హలెలు ఒకటవ తిమ్మతి రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనాన్ని మనము ధ్యానించుకున్నట్లయితే సంపూర్ణ భక్తి కలిగి 
నెమ్మదిగా సుఖముగా బ్రతకాలంటే మనుషులకై అధికారులకై రాజులకై విజ్ఞాపన యాచన కృతజ్ఞత ప్రార్థన చేయాలి ప్రేస్తలా మనము మంచి జీవితాన్ని నెమ్మదిగా సుఖంగా బ్రతకాలంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మన ఒక్కరి కుటుంబం కోసం కాదు మన బిడ్డల కోసం కాదు నాకు నా ఆత్మ నాదే నీ ఆత్మ నీదే నా కొరకు నేనే ప్రేయర్ చేసుకుంటా నా ఇంటి కోసమే ప్రేయర్ చేసుకుంటా అనుకుంటే కుదరదు మనము ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలని ఇక్కడ మరి భక్తుడైనటువంటి వ్యక్తి తిమోతీలకు చెప్తున్నాడు అంటే మనుషులకే ప్రార్థన చేయాలి అధికారులకే ప్రార్థన చేయాలి నాయకులకే ప్రార్థన చేయాలి మరి రాజుల కొరకే విజ్ఞాపన చేయాలి ముఖ్యంగా సంఘ కాపురుల కొరకే సేవ కొరకే టీవీలో వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి స్టేజీ మీద ఉన్న వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి కుటుంబాలను దర్శించి వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి దేశ దేశాలు తిరిగి మరి గ్రామాలని దత్తత తీసుకొని ప్రచారం చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా అనేక కుటుంబంలో మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ప్రార్థన చేసేటువంటి సమయం లేకుండా మరి రక్షణ కార్యాలు కొనసాగే వాళ్ళందరి కొరకై ప్రార్థన చేయవలసి ఉంది హాలెలూయ స్వా ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే స్వార్థం లేనిదిగా ఉండాలంట హాలెలూయ హాలెలు ఒకటి సమయాలు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే యహోవా ఎందు భయభక్తి కలిగి ఆయన మాట విని ఆయనను సేవించి అనుసరించిన క్షేమం కలుగును మనం క్షేమంగా ఉండాలి ఏ తెగులు రావద్దు ఏ అనారోగ్యము రావద్దు ఏ అంటు వ్యాధులు ఏ పీడ రోగాలు ఏ దుష్టశక్తులు ఆవరించకూడదు అంటే భయభక్తులు కలిగి ఆయన మాట వింటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటేనే మన చుట్టూ దూతలు కాపుదలగా ఉంటారని ముప్పై నాలుగో కీర్తనలో మనం చదువుకొని ఉన్నాం మరి జ్ఞానము కలిగి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మనం క్షేమము కలిగి ఉంటామని వాక్యం సెలవబడింది హలెలూయ అయితే క్షేమంగా బ్రతకటం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా కష్టమైపోయింది మరి ఇంతకుముందు మనల్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు అప్పుడు క్షేమ లేదు వాళ్ళు దోచుకొని వాళ్ళు పెట్టిన కష్టాలకి అనేక మంది వ్యాధి బాధలతో గురైపోయారు బానిసలుగా ఉండిపోయారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఆహార పంటలు పండించుకోనీకుండా అనేక విధాలైన పన్నులు వేస్తున్నప్పుడు ఆ పన్నులు కట్టలేక వాళ్ళు ఇండ్లు వదిలిపెట్టి వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్ముకొని ఇతర ప్రాంతాలకు అయితే వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన భారతదేశం కింద ఉన్న శ్రీలంక కానీ ఇండోనేషియా కానీ మరి ఇంకా భారతదేశం పక్కగా ఉన్న ఆఫ్రికా ఖండంలో ఆఫ్రికా కానీ గాంధీ నాయకుడు వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది కూడా అక్కడ వ్యాపారం చేస్తూ బ్రతుకు దొరికే వెళ్ళిన వాళ్ళు బానిసలుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారంట ఎంతో మంది ఉన్న ప్రాంతంలో క్షేమము కలగక ఆ ప్రాంతాలని విడిచి ఆ బ్రతకటం కష్టమయ్యి ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాము హాలెలూయ హాలెలూయ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ మరి మనం బ్రతుకు తెరువు కష్టమయ్యి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాము రూతు గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు చూసినట్లయితే అసలు బెత్లహేము ప్రాంతము చాలా మరి ఆశీర్వదించబడినటువంటి ప్రాంతము బెత్లహేము అంటేనే రొట్టెల ఇల్లు సమృద్ధి కలిగినటువంటి ప్రదేశం అని అర్థం వస్తుంది కానీ రూతు ఏం చేసింది ఆ ఒక్కసారి ఏదో ఒకసారి కరువు వచ్చిందని కొంతకాలము బ్రతుకు తెరువుకై ఆ ప్రాంతాన్ని సమృద్ధి కలిగినటువంటి ప్రాంతము రక్షకుడు వచ్చినటువంటి ప్రాంతము రొట్టెల ఇల్లైనటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి మోయాబు ప్రాంతానికి మరి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది అక్కడ ఆ దేవుని చిత్తాన్ని ఆలోచించలేదు దేవుని చిత్తాన్ని అడగలేదు తన ఇష్టానుసారముగా బిడ్డల్ని తీసుకొని వెళ్ళి తన కుమారుల్ని పోగొట్టుకుంది తన భర్తను పోగొట్టుకుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ భయపడి దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి మళ్ళీ తిరిగి తన ప్రదేశానికి వచ్చింది హాలెలు ఇయ్య బెత్లహేమ్ అంటే రొట్టెల ఇల్లు మరి ఈ మధ్య కాలంలో మరి వేసవి కాలం అప్పుడు ఎరుషలేం ప్రాంతాన్ని దర్శించినాను బెత్లహేమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో అడుగు పెట్టినప్పుడే దేవుని సన్నిధి మనలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ బెత్లహేమ్ ప్రాంతంలో ఏ హోటల్లో చూసినా సరే వెళ్ళినప్పుడు దేవుని ప్రసన్నత ఉంది ఏ కుమారుడు కానీ అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఎవ్వరు కానీ ఎంతో ప్రశాంతంగా ఎంతో నవ్వుతూ మృదు స్వభావం కలిగి ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు కనిపించింది ప్రతి ఒక్కరిలో దేవుని ప్రసన్నత కనిపిస్తుంది ఏ ప్రాంతం చూసినా పచ్చగా సంతోషంగా ఉన్నట్టే కనిపించింది అక్కడ ఆహార పదార్థాలు కూడా ఏ కొద్దువ లేదనమాట ఏ హోటల్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా గంపల రొట్టెల నిండా బన్స్ రొట్టెలు పెట్టున్నాయి రకరకాల రొట్టెలు గోధుమతో తయారు చేసినవి రకరకాల షేపులలో రొట్టెలు ఉన్నాయి రకరకాల కూరగాయలు మంచి అన్ని రకాలైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పండ్లు అక్కడ కనిపించాయి ఏ కూరగాయలు చూసినా ఏ పండ్లు చూసినా సంపూర్ణంగా సమృద్ధిగా బలంగా కనిపించాయి అనమాట ఎక్కడ చూసినా ఆరోగ్యవంతంగా మనుషులు ఉన్నారు ఇక్కడైతే మన ప్రాంతాల్లో చూసినట్లయితే ఎక్కడ చూసినా కూడా వీధికి నాలుగు హాస్పిటళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడైతే ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా కూడా ఒక్క హాస్పిటల్ కనిపించలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ 
శాంతత దేవుని సన్నిధి ఉంది ఆరోగ్యం కలిగి ఉన్నారు మంచి ఆహారం సమృద్ధి కలిగి ఉన్నారు అక్కడ రక్షకుడు ఆశీర్వదించబడినటువంటి దేశం ఇస్రాయేల్ దేశము ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ఆహార పదార్థాలు కూరగాయలు సప్లై చేసేది ఇస్రాయేల్ దేశం అంట అటువంటి సమృద్ధి ఉన్నటువంటి బెత్లహేమ్ను వదిలి మరి ఈ నయోమి ఎలా వెళ్ళిందా అని అనుకున్నాను నేను ఎరుసలేం ప్రాంతం వెళ్ళినప్పుడు అంత గొప్ప ప్రాంతము అంత గొప్ప దీవించబడినటువంటి ప్రాంతము ఇస్సాకు విత్తనము వేయగా ఉన్న చోటనే విత్తనం వేయగా నూరంతల పంటను కోసుకున్నాడంట హాలెలూయ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎలా బ్రతకాలి ఈ ప్రాంతంలో ఉంటే నా బ్రతుకు బాగలేదు ఈ గృహంలో ఉంటే నాకు కలిసి రావట్లేదు ఈ ఉద్యోగంలో ఉంటే నాకు కలిసి రావట్లేదు ఎలా జీవించాలని నువ్వు యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలు కూడా ఎలా జీవించాలి ఏ ఉద్యోగం చేయాలని చెప్పి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటున్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితులలో యవన బిడ్డలు చాలామంది ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే కొన్ని దినాలు మాత్రం ఒక దగ్గర నిలకడ లేకుండా ఉంటున్నారు స్థిరంగా నిలబడలేకపోతున్నారు ఒక సంవత్సరం ఒక కంపెనీ ఒక ఆరు నెల ఇంకో కంపెనీ ఇంకొక ఆరు నెల ఇంకొక దగ్గర ఒక ఊరు ఈ ఊరు మారుతూ ఉంటున్నారు ఇండ్లు మారే వాళ్ళు కూడా ఈ ఊరు ఆ ఊరు ఆ ఇల్లు ఈ ఇల్లు ఈ ఇల్లు బాగాలేదని చెప్పి అన్ని ఇండ్లు మారే వాళ్ళుగా ఉంటున్నారు కానీ మారవలసింది ఏంటంటే మన హృదయం మారాలి మన జీవితం మన బ్రతుకు మారాలి కానీ ఇండ్లు మారినంత మాత్రాన ఉద్యోగాలు మారినంత మాత్రాన మనకి అది సరికాదు నీవు చేసే పని చేసే దగ్గర నీ ఆఫీసర్ నీకు తలనొప్పిగా ఉంటే ఆయన కోసం నువ్వు ప్రార్థించవచ్చు కదా ఆ కుటుంబం తలనొప్పిగా ఉంటే ఆ గృహ యజమాని కోసం నువ్వు ప్రార్థించవచ్చు కదా ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం తిమోతి పత్రికలో అధికారుల కోసము నాయకుల కోసము సేవకుల కోసము విజ్ఞాపన యాచన ప్రార్థన చేయాలి అని మరి బతుకు దొరికే అక్కడ ఇక్కడ మారినట్టు కాదు కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు ఇండ్లు మారటం ఉద్యోగాలు మారటం కాదు కొంతమంది ఏంటంటే సంఘాలు మారుతూ ఉంటారు ఈ ఈ సంవత్సరం ఈ సంఘంలో కనపడినటువంటి ఒక వ్యక్తి నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఇంకో సంఘానికి వెళ్తాడు ఆ వ్యక్తులు కేవలం అద్భుతాలు మాత్రమే చూస్తారు కానీ ఏసే వాక్యాన్ని వాళ్ళకి పట్టదు అద్భుతాలు స్వస్థతలు మాత్రమే కోరుకుంటూ ఉంటారు ఈ సంఘంలో ఉంటే ఈ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ సంఘంలో ఉంటేనే మంచిగా అద్భుతాలు జరుగుతాయని సంఘాలని కాపర్లని మారుస్తూ ఉంటారు ప్రతి సంఘం ఒక్కొక్కరు ఒక నిలకడగా ఉండేవాళ్ళు లేరు కొంతమంది ఏమో వ్యక్తులు కూడా రకరకాలుగా ఉంటారు ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉన్న వ్యక్తి నిమిషంలో మారిపోతూ ఉంటాడు ఒక్కొక్క సారి తన యొక్క గుణం మారిపోతా ఉంటుంది అవునన్న విషయాన్ని ఒక గంట తర్వాత కాదు అనేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటారు స్వభావాలు కూడా మారుతా ఉంటాయి ఊసరు వెళ్ళి అంట ఒక్కొక్క సమయం ఒక్కొక్క రంగు మారుస్తూ ఉంటుంది అంట రకరకాల రంగుల్ని తన దేహంలో మారుస్తూ ఉంటుంది అలాగనే ఈ యొక్క మనుషుల స్వభావాలు కూడా మన ప్రాంతాలని మార్చడం కాదు మన గృహాలని మార్చడం కాదు దేశాలని మార్చడం కాదు సంఘాలని మార్చడం కాదు ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా యవనస్తులు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా మరి నేను కోరేది ఏంటంటే మన జీవితాలు ఏసయ్యకు అనుకూలంగా మార్చబడాలి మన హృదయం మారాలి మన హృదయంలో ఏసైని ఆహ్వానించాలి అప్పుడు మన బ్రతుకులు బాగుపడతాయి చాలా కాలము దీర్ఘాయుష్మంతుడుగా క్షేమకరంగా మేలు కలిగి నువ్వు జీవించాలి అనుకుంటే నీ నోటిని మార్చుకో నీ నాలుకను తప్పుడు మాటలు పలకకుండా నీ పెదవులను నీ నాలుకను కాపుదల ఉంచుకో నీ హృదయ ఆలోచనలు మార్చుకో నీ తప్పుడు విధానాలు మార్చుకో నీ పద్ధతులను మార్చుకో అప్పుడు నీ బ్రతుకు బాగుపడుతుంది హాలెలు ఉయ్యా హాలెలు ఉయ్యా హగ్గై పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాల్ని మనము ధ్యానించుకుందాము మన ప్రవర్తన ఇష్టానుసారంగా ఉన్నప్పుడు కష్టాల పాలవుతాము హాలే లూయ మన ప్రవర్తన మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉన్నప్పుడే కష్టాల పాలవుతామంట దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగకుండా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను అన్నప్పుడే మనకు కష్టాలు వస్తాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఆయన సెలవు ప్రకారము ఆయన చిత్తం ప్రకారమే మనం నడుచుకోవాలి ప్రసంగి గంధము రెండు ఇరవై ఐదో వచ్చినములో చూసినట్లయితే ఆయన సెలవు లేక ఏ జీవి మనుగడలేదు ఏ జీవి జీవించలేదు ఏసయ్య సెలవు లేక ఏ జీవి బ్రతకలేదు ఆయన చిత్తం కావాలి ఆయన సెలవు కావాలి మనలో నుంచి మాట రాక మునిపే మనలో ఉన్న తలంపులు మన కార్యాలు మన జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నటువంటి గొప్ప దేవుడు మనం రూపొందక మునిపే మన జీవిత చరిత్ర అంతా తెలిసినటువంటి ఆ గొప్ప దేవుడు కాబట్టి ఆయన సెలవు లేక ఏ జీవి బ్రతకదు సర్వసృష్టి ఆయనదే కాబట్టి మనము ఆయనను ఆనుకొని ఆయన చిత్తాను ప్రకారమా మనం జీవించాలని మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది కీర్తనల గ్రంథము నూట నాలుగు ఇరవై నుండి ఇరవై వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే సర్వసృష్టి ఆయన మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతుంటే మానవుడు మాత్రము దేవుడు లేకుండా ఏదో సాధించాలని భ్రమలో ఉంటాడంట హాలెలు ఇయ్య హాలెలు ఇయ్య
మొత్తం సృష్టి దేవుడు చేశాడు ఆ చేసిన సృష్టి అంతా దేవుని మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతుంటే మానవుడు మాత్రము దేవుడు చేసిన దేవుని చే సృష్టింపబడినటువంటి మానవుడు మాత్రము దేవుడు లేకుండా నేనే ఈ కార్యం చేయగలను నేను ఇది కట్టగలను నేను ఇది పని చేయగలను ఇదంతా నాదే నేను చేయటం వల్ల ఇది జరిగింది అనేటువంటి భ్రమలో ఉంటాడంట కాబట్టి అందుకనే మనము ఆయన చిత్తాన్ని ప్రసారం కాకుండా ఆయనపై అనుకోకుండా మన ఇష్టానుసారం చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా కష్టాలకు గురవుతూ ఉన్నాము కీర్తన డెబ్బై ఒకటి ఇరవై వచనం చెప్తుంది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా బ్రతికించు వాడవు నీవే అంటున్నాడు దావేదు నీకెన్ని బాధలు రాని ఎన్ని ఇబ్బందులు రాని బ్రతికించు వాడు ఆయనే కాబట్టి మనము ఆయన మీద ఆధారపడాలి హాలెలు ఉయ్య హాలెలు ఉయ్య ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠూరమైనను నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటనే ఉంటానే సయ్యా హలెలు ఉయ్య హలెలు ఉయ్య ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా బ్రతికి బ్రతికించువాడు ఆయనే ఆయన మాట చాలు మనం బ్రతకడానికి ఆయన చూపు చాలు ఆయన కృప కలిగినటువంటి చూపు చాలు మనం బ్రతకడానికి ఆయన నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన మనం బ్రతుకుతాము ఇంతకుముందు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకొని ఉన్నాము కీర్తన నూట పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదులో దావీదు అయ్యా మంటికి అంటుకొని పోయినాను బ్రతికించేవాడు నువ్వే అన్నాడు యాభై వచనంలో అయ్యా నీ ఉపదేశంతో బ్రతుకుతాను అన్నాడు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో అయ్యా నీ మాట వలన బ్రతుకుతారు అని చెప్పి వాక్యము దేవుని నోట నుండి వచ్చు వాక్ వలన మనుషులు జీవిస్తారు అనుంది ఆయన వాక్యము మనల్ని నడిపిస్తుంది ఆయన వాక్యము మనల్ని బ్రతికిస్తుంది ఆయన ఒక్క వాకుతో తుఫాను గద్దించాడు ఆయన ఒక్క వాకుతో మరణించిన లాసర్ని లేపాడు ఆయన ఒక్క వాకుతో మరణించిన లాసర్ని లేపాడు ఒక్క వాకుతో అపవాద శక్తులను తరిమి వేశాడు ఆయన వాక్కులో జీవం ఉంది ఆయన వాక్కులో సమృద్ధి ఉంది ఆయన బిడ్డలకు ఒక్క మాటతో ఆశీర్వదించే రొట్టెను మరి ఐదు వేల మందికి పంచిపెట్టినటువంటి గొప్ప ఆశ్చర్యకరుడు మన ఏసయ్య హాలెలు ఉయ్య బ్రతికించువాడు ఆయనే స్వస్థపరచువాడు ఆయన ఆయన మీద మనం ఆధారపడకుండా మన చిత్తానుసారముగా జీవించి మనం కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నామేమో మన జీవితాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాము హుషయాగంధము ఆరో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాల్ని మనం గమనించినట్లయితే మనము ఆయన యొద్దకు మరుళదము రండి ఆయనే చీల్చివేసెను ఆయనే బ్రతికించును స్వస్థపరచును మనము బ్రతుకున్నట్లు మూడవ దినమున ఆయన మనలను స్థిరపరచును ప్రైజ్ ద లాడ్ మరి యషయా భక్తుడు ఏమంటున్నాడు మనము ఆయన వద్దకు వెలుదము రండి ఆయన చీల్చి వేశాడు కష్టాలు ఆయన వల్ల వచ్చిన ఆయనే బ్రతికించువాడు ఆయనే స్వస్థపరచువాడు మరి మనం స్థిరపడినట్లు చేయివాడు కూడా ఆయనే అని ఇక్కడ వాక్యం సెలవివ్వబడింది ఎఫ్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు మనం చదివినట్లయితే మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండగా ఆయన తన ప్రేమచే మనలను బ్రతికించెను ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ్య మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండగా కేవలం ఆయన ప్రేమతో మనల్ని బ్రతికించాడంట మనం మన యొక్క జీవిత విధానాన్ని బట్టి మనం చేసిన పాపాలని బట్టి బ్రతికి కూడా చచ్చిన వారంగా ఉన్నాము దేవునికి వ్యతిరేకముగా ఎన్నో ఘోర పాపాలు చేసి చచ్చిన వారమై ఉండగా ఆయన తన ప్రేమ చేతని మనల్ని బ్రతికించాడంట కేవలము ఏసయ్య కృప వలన కనికరము వలన మనం జీవించగలుగుతున్నాము కేవలము ఆయన ప్రేమ వలన మనం ఇంకా మనుగడని కొనసాగిస్తున్నాము ారా హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఏజ్కేల్ గ్రంథము ముప్పై మూడో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు మన వచనాలు చదివినట్లయితే దుర్మార్గుడు తన చెడుతనాన్ని విడిచిన తను బ్రతుకుతాడంట దుష్టుడు దుష్టుడుగా ఎంతకాలం కొనసాగుతాడు తను బ్రతకాలంటే తన చెడుతనాన్ని ఎప్పుడైతే విడిచిపెడతాడో తను బ్రతుకుతాడు మంచివాడు కొంతకాలం మంచివాడిగా జీవించి నీతిగా జీవించి ఆ నీతిని వదిలిపెట్టి అపవాది క్రియలు చేసినట్లయితే అతడు నాశనం అవుతాడు కానీ చెడ్డవాడు తన చెడుతనాన్ని వదిలి మంచి క్రియలు చేయడానికి దేవుని వైపుకు మరిలితే దుష్టత్వాన్ని వదిలిపెడితే అతడు బ్రతుకుతాడంటే అతడు క్షేమంగా బ్రతుకుతాడని వాక్యం ఉంది హాలెలు ఉయ్య హాలెలు ఉయ్య అందువల్ల ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ముప్పై అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు చూసినట్లయితే నీవు బ్రతకాలంటే దేవుని జీవాన్ని కోరుకోవాలి దండ్రి దేవుడు మన ఎదుట జీవాన్ని 
మరి మేలును కీడును జీవాన్ని మరణాన్ని మన ముందు పెట్టాడు మరి మనం అధిక తినాలు బ్రతికి క్షేమంగా ఉండాలంటే జీవాన్ని కోరుకుందామా మరణాన్ని కోరుకుందామా మేలుని కోరుకుందామా కీడుని కోరుకుందామా అనేది మనకే విడిచిపెట్టాడు దేవుడు మనం అధిక దినాలు క్షేమంగా బ్రతకాలంటే ఆయన చేసే మేలును ఆయన ఇచ్చే జీవాన్ని మనం కోరుకోవాలి అందుకు ఆ విధంగా మనం బ్రతకాలంటే ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించాలి ఆయనను అనుసరించాలి ఆ ఏసయ్య చెప్పిన మాటలను వినాలి ఆలకించాలి ఆ శక్తిని పొందుకొని మన జీవితంలో అనేక మందికి పంచేవారముగా ఉండాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలూయ హలెలూయ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ లోకంలో చాలామంది బ్రతకటం మనం చూస్తూ ఉంటాము చాలామంది గొప్ప సంపదలతో బ్రతుకుతూ ఉంటారు అందమైన వారుగా ఉంటారు జ్ఞానము కలిగిన వారుగా ఉంటారు గొప్పవారుగా మంచివారుగా ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది మాత్రము అసలు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో అర్థం కానీ బ్రతికి కూడా జీవత్సవాలుగా ఉండినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందిని పలకరిస్తే ఏమ్మా నువ్వు బాగున్నావు అంటా ఏం బాగులేమ్మా సంపదలు అయితే ఉన్నాయి తోటలు ఆస్తులు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఆరోగ్యం బాగుండట్లేదమ్మా అంటారు కొంతమందిని పలకరిస్తే ఏమో మనుషులో ఉన్నాం కానీ ఎప్పుడు సమస్య లేనమ్మా ఎప్పుడు గొడవలే ఏం బాగులేమ్మా అంటారు కానీ సంతోషంగా అమ్మ దేవుని దయ వలన నేను క్షేమంగా ఉన్నానని వాళ్ళు తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు బాగున్నావు అంట ఏం బాగులేమ్మా అంటున్నారు కానీ దేవుని దయ వలన క్షేమంగా ఉన్నాను అనే వాళ్ళు కొద్దిమంది మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి మనం క్షేమంగా ఉండాలంటే ఆయన దయ కావాలి మనం క్షేమంగా అధిక దినాలు బ్రతకాలంటే ఆయన చెప్పిన మాట వినాలి ఏం చెప్పాడు ఈరోజు మన నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి మన నాలుకరు పెదవులను అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఆయన మాట వినాలి ఆయనను వెంబడించాలి అందరికీ ప్రార్థించే వారముగా మనం ఉండాలి మరి మన జీవితాన్ని మన బ్రతుకుల్ని మార్చుకోవాలి కానీ ప్రదేశాల్ని మార్చటము గుడులను మార్చటము మరి సంఘాలని మార్చటము ఉద్యోగాలని మార్చటం కాదు ఇండ్లని మార్చటం కాదు మన బ్రతుకుని మన తలంపుల్ని మన ఆలోచనల్ని మార్చుకోవాలి మన ఆలోచనలకి కాపరిగా ఎవరినో కాదు దుష్టుడు మన ఆలోచనలు జడగొడతా ఉంటాడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మన మనస్సుని దొంగలించి అనేక రకాలైన చెడు ఆలోచనలు పెడతా ఉంటుంది పేతృపత్రికలో ఉంది కాబట్టి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అయ్యా మా ఆలోచనలకి మా ఆత్మకి మా దేహానికి నువ్వే కాపరిగా ఉండని మనం అడగాలి హలెలు ఆయన మన తలంపులకి కాపరిగా ఉండేటువంటి దేవుడు కాబట్టి మన జీవితాలని బ్రతుకుల్ని మార్చే దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఆ తండ్రి దేవుడిని ఆ ఏసయ్యనే మనకి కాపరిగా ఉండి మన జీవితాలని బ్రతుకుల్ని మార్చమని ఈ దిన మనము వేడుకున్నాము హలెలు ఇయ్య హలెలు ఇయ్య మరి అందరం తలలు వంచుకొని మరి పరిశుద్ధ ఏసు నామాన్ని ప్రార్థిస్తూ మన జీవితాలని బాగు చేయమని మన బ్రతుకుల్ని బాగు చేయమని ఎండిన ఎడారి వంటి జీవితాలని మూడు బారిన జీవితాలని బాగు చేసి జీవజల ఊటలు ప్రవహించే వ్యక్తులముగా మనల్ని ఉంచమని ఇది మనమందరము కోరుకుందాం తలలు వంచుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసైన మన హృదయాల్లోకి రమ్మని ఆహ్వానించుదాం మన బ్రతుకుల్ని మార్చమని కన్నీటితో అడుగుదాం మొర పెడదాం అయ్యా మా బ్రతుకుల్ని మార్చువాడవు నువ్వే ప్రభ మా జీవితాన్ని కట్టువాడవు నువ్వే ప్రభ గాయం చేయువాడు కట్టువాడు నువ్వే అని వాక్యం సెలవుబడింది అయ్యా దావీది చెప్పి ఇన్నాడు ప్రభ నీ మాట చాలు నీ చూపు చాలయ్యా నువ్వు బ్రతికించు వాడవు నువ్వు ప్రభ నీ ఉపదేశంచే బ్రతికించు నీ ఉపదేశంతో మాకు జ్ఞాన బోధ చెయ్యి నీ వాక్కుతో మాకు దారి చూపించు నీ వాక్కు వల్ల మేము బ్రతుకుతామని దావీది అన్నట్లుగా మన ఏసైన బ్రతిమాలుకుందాము హాలెలు హలెలు ఇయ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ లోకంలో జీవితము మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఇతర సహోదరులు అనుకున్నట్లుగా ఈ జన్మ వచ్చే జన్మ పది జన్మలు ఉంటాయని మనం భావించుకోవద్దు ఒకటే జన్మ మనకిచ్చినటువంటి మన సృష్టికర్త ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒక్క జన్మలో మన బ్రతుకుని మార్చమని వేసేయని అడుగుదాము ఈ జన్మలో మనము జీవించినంత కాలము మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎప్పుడు ఏం తిందామా ఏం తాగుదామా ఏం ధరించుదామా అనకుండా మన నిత్య నివాసానికి ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి వేసే దద్దా మనం ఆలోచన చేద్దాము హలెలు ఈ లోకంలో జీవించుట ఒకేసారి జీవించిన ఉన్నత జీవితం జీవించాలి ఈ లోకంలో జీవించుట ఒకేసారి జీవించిన ఉన్నత జీవితం జీవించాలి అందరూ కలసిపో ఉన్నది మట్టిలోనికే అందరూ కలసిపో ఉన్నది ఈ మట్టిలోనికే ఈ భూమిలో ఉన్నంత కాలం సుగంధ పూల ఉండాలి ఈ భూమిలో ఉన్నంత కాలం సుగంధ పువ్వుల ఉండాలి ఈ లోకంలో జీవించుట ఒకేసారి జీవించిన ఉన్నత జీవితం జీవించాలి ఏమి తినేదమా ఏమి త్రాగేదమా అని తలపులతో అన్యులుగా తింతురు 
ఏమి తినేదమాగేదమా అని తల పులతో అన్యులు కథింతురు పరలోక రాజ్యము వెదకుము మొదట అప్పుడు అన్నీ ప్రభు నీకు సమకూర్చును పరలోక రాజ్యము వెదకుము మొదట అప్పుడు అన్నీ ప్రభు నీకు సమకూర్చును ఈ లోకంలో జీవించుట ఒకేసారి జీవించిన ఉన్నత జీవితం జీవించాలి ప్రైస్తలాట్ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ దినం ఏసే అని బ్రతిమాలుకుందామయ్యా మా బ్రతుకులను మార్చమని ప్రతి ఒక్కరు కన్నీటితో అడుగుదాము ఏసయ్య ఈ కుటుంబాలను వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను ఇక్కడ పని చేస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను ప్రభా ఏసయ్య మీ పాదాలకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభా అయ్యా మీ బిడ్డల బ్రతుకులను మార్చండి ప్రభా ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తును మీ యొక్క పాదాలకు సమర్పిస్తుండగా ప్రతి ఎవరి బిడ్డ భవిష్యత్తును మీరు దీవించండి ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ నీ వాక్కు విని నిన్ను అనుసరించాలయ్యా ప్రతి బిడ్డకు దీర్ఘ ఆయుష్ను దయచేయండి ప్రభా అధిక దినాలు క్షేమం కలిగి బ్రతకాలి ప్రభా మేలు కలిగి బ్రతకాలి ప్రభా అనారోగ్యంతో మరి ప్రభా అంధకార శక్తులతో చీకటి శక్తులతో మంత్ర శక్తులతో భయంకరమైన రోగాలతో భయంకరమైన అప్పు సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను మీరు తాకండి ప్రభా ప్రతి బిడ్డను మీరు విడిపించండి ప్రభా అయా ఈ బిడ్డలు అందరి బ్రతుకులు మీరు మార్చండి ప్రభా ఈ నామమునకు మహిమకరంగా ప్రతి బిడ్డ బ్రతుకు ఏ సునామంలో మారిపోను గాక ప్రతి కుమారుని ఎవ్వనస్తుడంటే ప్రతి బిడ్డ జీవితము నజరేడని ఏసు నామంలో గొప్ప దీవెనలు పొందుకొని జీవించదురుగాక గొప్ప ఆయుష్ బిడ్డలకు వచ్చినగాక ప్రభా ఇటు కృపనిచ్చి నడిపించమని నజరేడని ఏసతి పరిశుద్ధ నామములు అడుగుచు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ హలెలూయ హలెలూయ